ተናስተለኛ ዲሳው ተከታታዮች እንዴት ሰነብታችሁ እንዴት ከረማችሁ በእያላችሁበት ሰላም እና ጤና እየተመኘውላችሁ እንግዲህ ይሄ ወረርሽኝ ጉዳይ በጣም ወደ አስፈሪነት የተቀየረ ነው የጤና ሚኒስትሯን የዶክተር ሊያ ታደሰን አዲስ መረጃ አቀርብላችኋለሁ በዚህ ወረርሽኝ የታዘው ሰው እንግዲህ ዛሬ አምስት ሰው ጨምሮ ወደ 43 ደርሷል በ24 ሰዓት ውስጥ 59 የላብራቶሪ ምርመራ የተደረገ ሲሆን ከነዚህም ውስጥ አምስት ሰዎች በኮሮና መያዣቸው ተረጋግጧል ሶስቱ ታማሚዎች ኢትዮጵያውያን ሲሆኑ አንድ ኤርትራዊና አንድ ሊቢያዊ ናቸው ዝርዝር ሁኔታዎች እንደሚከተለው ቀርቧል አንደኛው አዲስ አበባ እድሜ 26 ወጾታ ወንድ የውጪ ሀገር ጉዞ ታሪኩ ምንድነው ከዱባይ የመጣና በለይቱ ማቆያ ውስጥ የነበረ እንደዚሁም ሁለተኛው አዲስ አበባ እድሜ 60 ጾታ ወንድ ያለው የጉዞ ታሪክ ከኮንጎ የጉዞ ታሪክ የነበረው በለይቱ ማቆያ ውስጥ የነበረ ለጉብኝት አዲስ አበባ የመጣ ሶስተኛው ማለት ነው 45 አመት ወንድ ሲሆን የጉዞ ታሪኩ ከካናዳ የመጣና በለይቱ ማቆያ ውስጥ የነበረ እንደዚሁ ማራተኛ አዲስ አበባ ሚኖር 27 አመት ሴት ናት ያላት የጉዞ ታሪክ ከዩናይትድ ኪንግደም የሌስተር ሲቲ የመጣችና በለይቱ ማቆያ ውስጥ የነበረች እንደዚሁም የ30 አመት ከአዲስ አበባ ወንድ ይገኙበታል ማለት ነው አምስቱ ይሄው እንደምታዩት እንግዲህ አራቱ የሚሆኑት ውጭ ሀገር ተጉዞ የነበሩ ከውጭ ሀገር የመጡ ናቸው ከዱባይ ያለ እንደዚሁም ከእንግሊዝ ከካናዳ እንደዚሁም የተለያዩ ቦታዎች የመጡ ናቸውና አሁን እንግዲህ ጤና ሚኒስትሩ አንዳሳወቀችው 43 ደርሷል ማለት ነው በየቀኑ እየጨመረ ነው ያለው 3 4 5 6 ያህል እየጨመረ ነው ያለው እና አሁን 43 ሆኗል አትላንታና ደግሞ አዲስ አበባ ካንቲባ አቶ ታከለ እንግዲህ አዲስ አበባ እናን ዘጋም ይያለ ነው እየብለው ነበር ትንሽ ውስቆርሽንስ ከሚሆን ድረስ ይሰራል እንደዚሁም ተክላይ ሚስትሩ ሙሉ በሙሉ የመዝጋት አቅም የለንም ብለዋል ያው ካገራችን ኢኮኖሚ አንጻር ማለት ነው ስለዚህ በሽታ ያው ቀስ በቀስ ቀን በቀን እየጨመረ አሁን 43 ደርሷል እንደሰሞት ከሆነ ኤርትራ ራሱ በጣም ጨምሮ ወደ 27 አካባቢ ድርሷል ኬንያም በጣም እየጨመረ ነው አፍሪካ ውስጥ እንግዲህ በጣም እየጨመረ ነው አሁን ያሜሪካውም እንደዛው በጣም እየጨመረ ነው ያለው አሁን ከ1 ሚሊዮን አልፋል 1 ሚሊዮን ወደ 200 ሺ ድረስ ድርሷል በዚህ ሰዓት ስለዚህ በእኛ ሀገር እንግዲህ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ እየተፈጠረ ነው ያለው ምን ይደረግ እንግዲህ መንግስት በዚህ ዙሪያ ላይ የራስ ሩምጆች እየወሰደ ነው አሁን እንግዲህ ታገኘ የተባለው መዳኒት ያው እጅ መታጠብና ተራርቆ መቆም ነው ሀኪሞች የሚሉንን ከሰማን ከዚህ አስቸጋሪ ጊዜ እናጣለን በየ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ በተረፈ እንግዲህ ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር እየተነጋገሩ እንደሚገኙ አሳውቀዋል ዛሬ እንግዲህ ከፕሮፌሰር መራራና እንደዚሁም ፕሮፌሰር ብራኑ ጋር ሲወያዩ ታይተዋል ስለሚቀጥለው ምርጫ ስለመራዘሙ ማለት ነው ጻቸው እንዳሉትም ቀስ ብለው ወኮሉም ጋር ወያዩ ተናግረዋል ሁሉንም በአንድ ቦታ ከሰበሰብኩ ያው በሽታው ይመራራክ ስለሚፈልግ ችግር ሊያመጣ ይብላል ለማንኛውም ጥሩ ጅማሪ ነው ተወያይተው እንግዲህ ስለ ምርጫው ያሳውቁናል ማለት ነው የመራዘሙ ጉዳይ ለማንኛውም ራሳችሁን ተጠብቁ በእያላችሁበት አይዞን ሁሉ ነገር ያልፋል ይሄ ግዜ ያልፎ ደግሞ ለድሮአችን ሻግጨዋታ ምንለበት ግዜ መጣል እስከዛ ድረስ ግን ሀኪሞች የሚሉን እንስማ አዲስ አበባችንን ይሄን ለነግራችሁን የመጣነው ሼር ሰብስክራይብ ላይክ አድርጉን መልካም ሆድ ይሁንላችሁ በእያላችሁበት ተናይስተልኝ